हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में अब पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान आइए अगले क्वेश्चंस पे अगला क्वेश्चन है राइट एन ऐसे ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया और राजस्थान में आपको ऐसे लिखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसके ऐसे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के दो चार क्वेश्चन और भी हैं आगे पीछे सेम है ज्यादा डिफरेंस है नहीं बस आपको बेस याद रहना चाहिए आराम से लिख के आओगे आंसर पे आते हैं आंसर इज द एग्रीकल्चर सेक्टर कंटिन्यू टू बी द एग्रीकल्चर सेक्टर जो वही फर्स्ट लाइन ही वेरी इंपॉर्टेंट है भी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है बैकबोन इंडियन इकोनॉमी की जो कंट्रीब्यूट करती है ट्वेंटी सेवन पॉइंट फोर परसेंट ऑफ जी डी पी और अकाउंट अठारह परसेंट शेयर है टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी की एक्सपोर्ट कंट्री की एक्सपोर्ट का टोटल जो वैल्यू है अठारह परसेंट शेयर का तो फर्स्ट लाइन ही वेरी इंपॉर्टेंट है द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किप्ट पेस विद द पॉपुलर पॉपुलर ग्रोथ है ट्वेंटी वन परसेंट पर एन एम टूडे वी आर सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वी आर मतलब इंडिया इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट राइस फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर एंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है स्पाइसिस एंड कैशो का कैशो मतलब काजू The late 60s and 70s were the years of green revolution. The late 60s, 70s, who was that? Green revolution का साल था. During during yellow revolutions, oil seeds production reached up to 24.4 million tons. Yellow revolution के समय oil seeds का production कहाँ तक पहुँचा? 24.4 million tons तक. Per capita availability of food grains went up to 5.528.77 gram per day in 1996-1997. When compared to 395 gram in early 50s, fertilizers jo consumption se also the increase jo fertilizer consumption wo increase hai. India has become the fourth in the world. USA, USA or China ke baad India fourth number pe thi fertilizers me. Pulse crops are grown on the largest Indian Indian area in the world. Jo pulse ki jo crop pulse crop jo hoti hai wo grow hoti hai India me sabse zada. Pure world me India is the first to involve a cotton hybrid. India jo hai first jo hai bade pehli hai. जो इवॉल्व करा कॉटन हाइब्रिड क्रॉपिंग पैटर्न इज चेंजिंग क्रॉपिंग जो सिंचाई का खेती बाड़ी का जो सिंचाई का काम है वो चेंज होता रहता है कॉमर्शियल क्रॉप्स एंड नॉन ट्रेडिशनल मूंग सोयाबीन समर ग्राउंडनट सनफ्लावर आर ग्रेजुअली ग्रोइंग मोर इंपॉर्टेंस इन लाइन विथ डोमेस्टिक डिमांड डोमेस्टिक डिमांड और एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट रहती है शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज हैव बिन इंट्रोड्यूस टू यूज द रेजिडल मॉइस्चर अवेलेबल फ्रॉम पोस्ट खरीफ एंड पोस्ट रबी कल्टिवेशन The index of agriculture production, the index of agriculture production base, 1981 to 100, record following trends. Here have a fall of 2 percent, 1981 to 1982, an increase in 4.1 percent, 1982 to 3, 3.4 me 3.8 increase was that, 8 percent increase was that, 4.5 me 4.9 percent increase was that, or 5.6 me fall was that, 0.4 percent. Food grain production was quite low. Independence ki baat, because high yield area of Punjab. Went to Pakistan after division of India. After went to Pakistan, the India ke batwari ke baad Pakistan chala gaya tha high yield area. In 1990, in 1950 or 51, the food grain production was 51 million tons, but it was 193.01 million tons during 1990-2000. Result kya tha? Buffer stock ho gaya tha 35 million ton ka. Land ke baad the land utilization statistics reveal ke thi that net show area jo increase hota 1187.5 lakh in 1985 se 1950 se kya banta 214.142 hectares in 1998 se 89 tak the effective uh, the relative shares of food grains and non food grains in gross increase from 4 to 4.8 lakh hectare to 682.8 lakh hectare in the same duration crops pe aate hain The three crops seasons है एक तो खरीफ रवि एंड जयात मेजर क्रॉप्स राइस जोवर बाजरा मीज कॉटन सीसेन सोयाबीन एंड ग्राउंड नट मेजर रवि क्रॉप्स क्या है बीट जोवर बार्ले ग्राम रेप्स इज मस्टर्ड राइस मीज एंड ग्राउंड नट आर ग्राउंड इन द समर ऑल्सो सीड्स की बात करते हैं थ्री टाइप्स ऑफ सीड्स नेमली ब्रीडर फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड आर रिकोगनाइज बाय द सिस्टम इंडियन सीड प्रोग्राम इन जैसे सीड्स में क्या है तीन तरह की सीड्स जो है ब्रीडर फाउंडेशन सर्टिफाइड एंड सर्टिफाइड रिकॉग्नाइज की थी इन सिस्टम ने इंडियन सीड प्रोग्राम इंक्लूड में सेंट्रल स्टेट आईसीसीआर एससीयू सिस्टम पब्लिक सेक्टर कॉपरेटिव सेक्टर प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन भी इंक्लूड थे नेशनल सीड कॉरपोरेशन स्टेट फार्म्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया थर्टीन स्टेट सीड कॉरपोरेशन एंड अबाउट हंड्रेड मेजर प्राइवेट सेक्टर सीड कंपनीज आर मेन कॉम्पोनेट्स ऑफ इंडियन सीड्स के 
स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज एंड नाइनटीन नाइनटीन स्टेट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज लुक आफ्टर क्वालिटी एंड कंट्रोल सर्टिफिकेशन देती है सीड्स की द सीड एक्ट नाइनटीन सिक्स प्रोवाइड करवाती है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क जिससे रेगुलेट हो क्वालिटी ऑफ सीड्स जो सोल्ड करते हैं इन द कंट्री में सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ सीड्स सोल्ड इन इंडिया नोटिफिकेशन ऑफ वेराइटीज की नोटिफिकेशन प्री रिक्वेस्ट सर्टिफिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ सीड्स टू लुक आफ्टर बाई कंट्रोल सोल्व कमिटी एंड इट्स वेरियस सब कमिटीज एंड सेंट्रल सीड सर्टिफिकेशन बोर्ड सीड हैज बिन सीड हैज बिन डिक्लेयर एज एसेंशियल कॉमोडिटी एंड एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फाइव में जो सीड है डिक्लेयर है एसेंशियल कॉमोडिटी अंडर दसेंशियल कॉमोडिटी नाइनटीन फिफ्टी फाइव द सीड ऑर्डर नाइनटीन एटी थ्री वॉज प्रोमोगेटेड टू कंट्रोल एंड रेगुलेट करती सीड के प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को द न्यू सीड पॉलिसी डेवलप हुई थी इन ऑपरेशन नाइनटीन एटी एट में द मेन एम जो था सीड की पॉलिसी को एक अवेलेबल द बेटर बेस्ट क्वालिटी सीड प्लानिंग करना मेटेरियल टू फार्मर्स के लिए एनिवेर इन द वर्ल्ड में कही थी प्लांट्स फ्रूट्स एंड सीड्स ऑर्डर नाइनटीन एटी एंड रेगुलेट करता है प्लांट क्वालिटाइल क्लियरेंस को एक्सपोर्ट ऑफ सीड इज लिबली अलाउ किया था ओनली सर्टन कैटेगरी ऑफ सीड्स एंड प्लांटिंग मेटेरियल लिस्ट रेस्ट्रिक्ट थे जिन्हें क्लाइमेट जो लाइसेंस में लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती थी नेशनल सीड प्रोजेक्ट एम क्या था ओवरऑल इम्पोर्टेंट हो सीड की क्वालिटी प्रोग्राम इम्पोर्टेंट हो गवर्नमेंट जो है बहुत सारे प्रोग्राम बहुत सारे एक्ट सेक्टर किए थे जिससे सीड की जो क्वालिटी प्रोग्राम वो बनी थे बैठे एम हो ओवरऑल इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट भी है अपने डेवलपमेंट के लिए सिंस नाइनटीन सिक्सटी नाइन में जो सेंट्रल सीड कमिटी हैज वेरीफाइड टू थ्री एट फाइव वेराइटीज ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रॉब्लम बोल रहे हैं सेंट्रल सीड कमिटी ने वेरीफाई किया टू थ्री एट फाइव वेराइटीज ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स फर्टिलाइजर पे आते हैं द कंजम्पन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर ड्रिंग नाइनटीन नाइनटी नाइन दो हजार कितना था फोर्टीन पॉइंट नाइन थ्री मिलियन टन था शार्प इंक्रीज इन प्राइजेस इनके शार्प और इंट्रोड्यूस हो रहा है बायो फर्टिलाइजर इज अ रिजल्ट क्या हो रहा है लोअर कंजम्पन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया टू स्पॉन्सर्ड स्कीम जैसे एक तो बैलेंस एंड यूज ऑफ बैलेंस और यूज करो फर्टिलाइजर टू पॉपुलर द यूज ऑफ ऑर्गेनिक सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिय जैसे कम्पोज ग्रीन मैन्यूर बायो फर्टिलाइजर सेकेंड था नेशनल प्रोजेक्ट बनाओ नेशनल प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी मिशन मिशन ऑन डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स टू गिव एडुकेट ट्रस्ट ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन एंड प्रमोट करना था एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फाइव में आया था द गवर्नमेंट ने इशू किया फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर नाइनटीन एटी फाइव में द गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया सेंट्रल सेक्टर स्कीम और जिसे स्ट्रेंथ किया था केमिकल फर्टिलाइज सेंट्रल फर्टिलाइजर्स क्वालिटी कंट्रोल और ट्रेनिंग देना इंस्टीट्यूट को सिंस फोर्थ प्लान में था ये सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेजर्स लॉन्च हुआ था फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में टिल द एंड ऑफ नाइनटीन फिफ्टी फाइव से फिफ्टी सिक्स फिफ्टीन पॉइंट टू टू परसेंट ऑफ द ट्रेटेबल एरिया प्रोजेक्ट के लिए अंडर द सेवन फाइव ईयर प्लान में एस सेंट्री स्पून के लिए स्कीम ऑफ रिक्लेमेशन इन द अलकली यूजर सोइल्स जो कि इनिशियट हुई थी हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश में ये एक्सटेंड हुई थी गुजरात मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी एट्थ एट्थ प्लान के अंदर वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हुआ है जो शिफ्ट हुआ कल्टीवेशन एरियाज में हैज बिन इनिशिएटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इट वाज इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस ऑफ द ऑन गोइंग सेंट्रल ऑन गोइंग सेंट्रल स्कीम ऑफ नेशनल वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एरिया अब एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट एंड मशीनरी फार्मर्स हैव बीन प्रोवाइडेड असिस्टेंस फ्रॉम ऑइंग एग्रीकल्चर मशीनरी इंक्लूडिंग ट्रैक्टर्स इसमें इंक्लूड है बिसाइड दिस फार्म मशीन्स आर एग्जोस्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेटरमेंट क्या बोलते हैं फाइव स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बिंग एड फॉर फार्म मशीनरी टेस्टिंग ट्रेनिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए इन स्पेट ऑफ द एफर्ट्स इम्प्रूव किया फार्म मशीनरी यूज जो मेनली नॉर्थ स्टेट में फ्यू एरियाज इरीगेशन फैसिलिटी डेवलप की गई सेल ऑफ ट्रैक्टर सेल के टू टू जीरो पॉइंट नाइन थ्री सेवन एंड पावर ट्रेल्स ग्यारह हजार टस्ट एट ऑल टाइम हाई वर्क नाइनटीन नाइनटी सिक्स से सिक्सटी सेवन बिकॉज द फार्म अवेलेबल पावर इज वन पॉइंट वन हेक्टर नाइनटीन डूइंग द नाइन्थ प्लान के अंदर मेन एम्फेसिस ये था इंप्रूव करना पॉपुलराइज करना एनिमल ड्राइविंग इंप्लीमेंट को एंड स्मॉल फार्म्स को वाटर सेविंग डिवाइसेज जैसे स्ट्रिंकल्स ड्रिप इरीगेशन वर गिवन मेन इंपॉर्टेंस से ड्यूरिंग एट ईयर प्लान में सेंट्रल स्पोर्ट्स स्कीम प्रोमोट करा एग्रीकल्चर मैकेनिज को स्मॉल फार्मर्स लॉन्च किया स्मॉल फार्मर्स वॉज लॉन्च एंड अंडर इट थर्टी परसेंट सब्सिडी लिमिटेड टू तीस हजार वॉज गिवन टू फार्मर्स दैन ग्रुप्स नाइन्थ प्लान के अंदर टू स्कीम
फॉर प्रोवाइडिंग द मतलब फॉर मतलब साधन था फॉर प्रोवाइडिंग द फार्मर्स को प्रोवाइड किया जिससे एक्सेस ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल इनपुट एग्रीकल्चर के लिए पावर थ्री सोल्ड हैज बिन ब्रॉड अंडर डेंजरस मशीन रेगुलेशन एक्ट क्योंकि इंक्रीज अवेयरनेस इनकेज हो गई थी सेफ्टी रिजन अमॉन्ग यूजर्स जो यूज कर रहे थे प्लांट प्रोटेक्शन की बात करते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आई पी एम शॉर्ट है में इन इको फ्रेंडली अप्रोच एडोप्ट किया गया मेजर थ्रस्ट एरिया था क्रॉप प्रोटेक्शन का ड्यूरिंग एट प्लान में आई पी एम का एम था मिनिमम मिनिमल यूज ऑफ हजार्टियस केमिकल पेस्टिसाइड का भी यूजिंग अल्टरनेट पेस्ट कंट्रोल मेथड्स एंड टेक्निक्स ड्राई लैंड पे आता ड्राई लैंड रेनफीड फार्मिंग की बात है नेट सो एरिया इन द कंट्रीज अबाउट वन फोर्टी टू मिलियन हैकर मिलियन हैकर इज जेन फेड प्रोडक्शन वाइड फ्लक्चुएशन ड्यू टू वेरिएशन इन रेनफॉल हैज होल फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन रेनफॉल विच इज ऑफर इरेटिंग एंड अनप्रिडिक्टेबल जोवर बाजरा अदर मिलिट्स पल्सिस ऑयल्सिट्स आर ग्रोन ड्राई लैंड में बात करते हैं इंक्रीज और स्टेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी एक क्रूशल इंपॉर्टेंस था कि भैया इंक्रीज हो स्टेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंस था एथ प्लान के अंदर हॉलिस्टिक अप्रोच अडोप्ट की गई अंडर नेशनल वाटर शिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर कि रेन पेड एरिया इसका एम क्या था डेवलप करना इरीगेटेड फार्मिंग सिस्टम को शिफ्टेड एरिया में अब टेक्नोलॉजी मिशन की बात करते हैं टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स प्रोवाइड करते नेसेसरी ब्रेक थ्रू इन ऑयल सीड्स प्रोडक्शन में ऑयल सीड सेक्टर नाउ बिकम मेजर फॉरन एक्सचेंज अर्नर है द ऑयल सीड प्रोडक्शन डबल इन टिकेट टाइम इज पॉपुलरली नॉन एज येलो रिवोल्यूशन टाइम को पॉपुलर नॉन किया गया येलो रिवोल्यूशन कर पल्सिस एंड मेज ब्रॉड अंडर द एम्बिट ऑफ टेक्नोलॉजी मिशन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ऑयल सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम नेशनल पल्सिस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम एल सी डी मेज डेवलपमेंट प्रोग्राम ये कंडक्ट करेगी ये कंटिन्यू हुई नाइन्थ प्लान के अंदर ऑल्सो और बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स वॉज थर्टी एट पॉइंट थ्री एंड सिक्सटी सेवन पॉइंट टू फोर मिलियन इंडिया एंड सेकंड पोजीशन पे थी कोकोनट प्रोडक्शन में अब वो टेन परसेंट ऑफ कोकोनट प्रोडक्शन केरला से तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश कर्नाटका से था इंडिया इज अ वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर थी कैशू मतलब कैशू की अकाउंटिंग फॉर नियरली फॉर नियरली वर्ल्ड्स फिफ्टी परसेंट डिमांड कैशू बोले तो काजू अब अब हम बात करते हैं एनिमल हजबेंड्री की The gross value of output from livestock sector at current prices was about 827 million in 1995-1996. Was 20% of value of total output of the animal sector ka include animal, brought uh, buffaloes ho gaye. Buffalo jo animal husbandry se main role play karte hain. Buffaloes 50.8 million sheep's ho gayi, goats ho gayi, pigs ho gaye, uh, 3 million pack animals ho gaye, 300 million poultry ho gaye. Poultry farm jahan pe animals ko rakha jata hai. The Operations Flood Program, the world largest integrated dairy development program, completed in third phase in 1986. By September 1990, about 73,000, uh, 73,300 dairy cooperatives were organized. Kya gaya? Includes 9.4 million farmers. This me, the average milk procurement in July 1997 was 1.7.3 lakh liter. Me, me, bana bhiya jo aban jo saras door tha, wo dairy product ke liye jo saras jo brand banaya gaya tha, us handmade husbandry ke main role play karte hain. एंड एक सौ सात पॉइंट तीन लाख लीटर मिल्क एंड एवरेज मिल्क वॉज मार्केटेड पर डे एक सौ बारह लीटर मिल्क इतना पर डे हो रहा था मोर देन सिक्सटी टू परसेंट मिल्क वॉज मार्जिनल स्मॉल एंड लैंडेज फार्मर्स था द मिल्क प्रोडक्शन ऑलमोस्ट सेगमेंट बिटवीन वन नाइन फोर सेवन एंड वन नाइन सेवन एट विद एनुअल ग्रोथ रेट क्या था वन परसेंट बट आफ्टर द ऑपरेशन फ्लोर प्रोग्राम ग्रोथ रेट फोर पॉइंट फाइव परसेंट पर एन एम ऑब्जर्व की गई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया टेक्नोलॉजी मिशन ऑन डेली डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम बहुत सारे एजेंसी लॉन्च की थी ये गवर्नमेंट ने करी है जिससे ओवरऑल प्रोडक्शन बड़े इन एंड फिशरीज का इंडिया के अंदर दिस एजेंसी ब्रॉट अबाउट 3.87 लाख हेक्टर वाटर एरिया अंडर इंसेंटिव फिश कल्चर 
देर आर सिक्स मेजर फिशिंग हार्बोर्स है जैसे कोचिंग चेन्नई विशाखापट्टनम रॉय स्टॉक प्रदीप एंड फोर्टी वन माइनर शिप हार्बर्स एंड शिप लैंडिंग सेंटर से एंड शिप फाइनल डेवलपमेंट एजेंसी ट्राई क्या करती भी है इम्प्रूव करना भी है कंट्री की वास्ट ब्रेकफिश वाटर एरिया को इन स्लिम कल्चर में गाइडलाइंस है ऑल्सो बीन इशू गाइडलाइंस इशू की गई थी फॉर मेटिकेटिंग द एडवर्स इम्पैक्ट ना पड़े इफ एनी ऑफ फार्मिंग ऑफ कोस्टल इको सिस्टम में एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किए टू इम्पोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी इंडिया की जो सरकार है उन्होंने स्टार्ट करे दो इम्पोर्टेंट स्कीम जो कि वेलफेयर और ट्रेडिशनल फिशरमैन के लिए जो वेलफेयर हो फर्स्ट दीज आर ग्रुप एंशियंट एक तो इंश्योरेंस स्कीम थी एक फिशरमैन द डेवलपमेंट डेवलप करना मॉडल फिशरमैन विलेजेस को अब अपने एग्रीकल्चर सेंसस की बात करते हैं एज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस एग्रीकल्चर सेंसस प्रोग्राम इज प्रोस्ट्यूंस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ एफ ए ओ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइज किया गया इन क्विंटल क्विंटल बेसिस पे सिक्स एग्रीकल्चर सेंसस विद रेफरेंस नाइनटीन फिफ्टी फाइव फिफ्टी नाइनटी सिक्स इंजन ऑपरेशन में है नबार्ड पे आते हैं नबार्ड मतलब नेशनल नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो कि क्या बोलते हैं रूरल जो फार्मर्स जो है जो किसानों के किसानों को क्रेडिट देना काम करती है जो क्रेडिट का काम है इनका एंड लॉन्च कब की थी 12 जुलाई 1982 में लॉन्च हुई थी इट वाज इस्टेब्लिश क्या भी प्रमोट करना एग्रीकल्चर को प्रमोट करना जैसा मेन जो इस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ था उसका भी प्रमोशन करती थी एग्रीकल्चर को रूरल क्रेडिट देती थी फाइनेंस देती थी रूरल साइड इंडस्ट्रीज हो गई विलेज इंडस्ट्रीज हो गई हैंडी क्राफ्ट हो गए एंड अदर एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज में जो प्रमोट करती थी रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करता था एन ए नबार्ड सोशल सिक्योरिटी ग्रुप स्कीम क्या है लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम इज एन ऑपरेशन सिंस 1987 एटी इट टेक्स केयर ऑफ हेड ऑफ फैमिलीज इज इन द एज ग्रुप ऑफ 18 से 60 साल हु आर नॉट लैंड होल्डर्स अंडर आईआरडीपी आर ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस स्कीम ए बिग सेपरेटेड फ्रॉम विच एंटायर प्रीमियम इज पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फार्म एंड होम फार्म एंड होम प्रोग्राम द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फार्म एंड होम ब्रॉडकास्ट इज सिक्सटी से सो मिनट Uh, the farm schools have methods of communicate karna digital education the funding has been adopted by the all india radio stations located in different regions this akashwani annual award jeeta tha uh, best farm and home program tha for the year ka farm and home program ye hota bhi hai 600 minute ka hai broadcast hai farm schools methods communicate karte hain education funding dena jise akashwani annual award jeeta tha uh, kya bolte hain best farm and home program for the year एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बोला द डायरेक्टेड द डायरेक्टेड जो है एक्सटेंशन डी ओ ई अंडरटेक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम बनाया फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट एम एन जी एट हैदराबाद लुक आफ्टर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटी डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन इज हेल्पिंग एग्रीकल्चर ट्रेनिंग अब अगर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इज डायरेक्टली इन्वॉल्व है अंडरटेकिंग फंडामेंटल एज वेल एप्लाइड रिसर्च इन इन ट्रेडिशनल एंड फ्रंटर एरियाज में फॉर सॉल्व प्रॉब्लम ऑफर टू सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम रिलेटिंग किस एग्रीकल्चर रिलेटिंग जो प्रॉब्लम होती है उसको सोल्यूशन देता है एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन द रिसर्च इज कैरीड आउट थ्रू चेन ऑफ फोर्टी फाइव इंस्टीट्यूट है चार नेशनल ब्यूरो है तीस नेशनल रिसर्च सेंटर है एंड दस प्रोजेक्ट डायरेक्टेड है अस्सी ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट है चार नेशनल इंस्टीट्यूट है एंड डीम टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस है एंड थर्टी वन स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है दो सौ जोनल रिसर्च स्टेशन है देखो जो एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन इज अ काम क्या है इसका काम यही है कि भैया ये जो एग्रीकल्चर के जो रिगार्डिंग प्रॉब्लम आती है उसमें उनका सोल्यूशन निकालती है ये ठीक है द होल कंट्री डिवाइड कर दिया एक सौ बीस डिस्ट्रिक्ट एग्रो क्लाइमेट जोन में लार्ज नेटवर्क ऑफ फ्रंट लाइन आई सी आर एक्सटेंशन सिस्टम टू सिक्सटी वन क्रशिप या योजना बनाई गई केंद्र एंड आठ ट्रेनर्स थे ट्रेनिंग सेंटर्स थे फोर्टी टू इंस्टीट्यूशन विलेज लिंक है जो प्रोग्राम से लिंक है स्टार्ट किया गया ट्रेनिंग असेसमेंट एंड डिफाइनमेंट द आई सी एर इस्टेब्लिशमेंट इज हैज इस्टेब्लिश एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन द आई सी एर ने इस्टेब्लिश किया एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन सिस्टम A डब्ल्यू एन कनेक्टिंग एस ए यू आई सी एल इंस्टीट्यूट हैज बिन इस्टेब्लिश अब हम बात करते हैं नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के एन ए टी पी शॉर्ट नेम है द नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट हैज ज्वाइंटली प्रिपेयर बाई द आई सी एल एंड डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट ने ही प्रिपेयर किया था एंड फॉर दिस वर्ल्ड बैंक एश्योर्ड असिस्टेंस दो सौ मिलियन दो सौ मिलियन इट इसका मेन एम क्या था टेक्नोलॉजी जनरेशन एंड इट इज ट्रांसफर 
द थ्री मेजर कॉम्पोनेट थे इसके एग्रो इको सिस्टम रिसर्च इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम फ्यूचर प्लान क्या था दर परस्पेक्टिव प्लान विजन विजन मतलब क्या था भैया डेटो टू मिशन जो अपना मेन मिशन क्या होता है विजन मतलब जो आप, आपका मेन मिशन जो है उस पर जो कार्य करना उसके ऊपर मिशन कहते हैं दो सौ दो हज़ार बीस फॉर्मुलेट किया गया अप टू दो हज़ार बीस ए डी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ हो इंडियन इंडियन एग्रीकल्चर में अपना मिशन क्या है एग्रीकल्चर इम्प्रूव हो एग्रीकल्चर पे जो सिस्टम है वो इम्प्रूव हो लेकिन इसको कैसे इम्प्रूव करना है वो अपना क्या होता है विजन होता है कि भैया कैसे इंप्रूव करना है अपने अपने एग्रीकल्चर को कैसे प्लान करना है कैसे फॉर्मुलेट करना है कैसे इंप्लीमेंट करना है कैसे एलोकेट करना है अपने डिपार्टमेंट कैसे एलोकेट करना है कैसे सेंटर्स खोलना है कैसे स्कीम्स बनानी है वो जो अपन करती है सरकार वो क्या है सरकार का विजन लेकिन सरकार का मिशन क्या है भैया एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी है वो इंगेज एग्रीकल्चर एक्टिविटी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो इम्प्रूव हो द रिक्वायर्ड परसेंट ग्रोथ इन प्रोडक्शन ऑफ वेरियस कम्युनिटीज ओवर द नाइनटी फोर एवरेज डिमांड इतनी थी हाई वेरी आइटम्स जैसे फूड ग्रेन्स की ग्रोथ रेट कितनी थी नाइन्टी फोर फोर से सिक्स में फिफ्टी फाइव परसेंट फ्रूट्स की थी वन फोर्टी टू परसेंट मिल्क की ट्वेंटी एट परसेंट मीट की फिफ्टी सेवन परसेंट ये क्वेश्चन यहाँ ही कम्प्लीट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में अपन ने मतलब एक तरह से सारा बेसिक पढ़ा है लेकिन इसके आगे जब अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे तो डिटेल में आएंगे जैसे भी अपने अपन इसमें नबार्ड पढ़ा नबार्ड अपन आगे पढ़ेंगे कि भाई अगर नबार्ड क्या होता है क्या नहीं कौन से फार्मर्स को कौन से किसको दिया जाता है थोड़ा थोड़ा लिख के है ना और मतलब पूरा तो कोई याद नहीं कर सकता लेकिन बेस याद रखना चाहिए कि क्या चीज़ क्या बोल रही है मिलते हैं अगले वीडियो में